നോമ്പൊക്കെ പോകുന്നേ അപ്പോ ഞാൻ ഇന്ന് കാണിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ക്യാബേജ് റോൾ തയ്യാറാക്കുക എന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് നമുക്ക് നല്ല ഈസി ആണ് ഇത് തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാൻ ഇതിന്റെ ചെറിയ ചെറിയ ടിപ്സ് ഒക്കെ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മതി അതേപോലെ ഞാൻ ഇവിടെ ഫ്രൈ ചെയ്തിട്ടാണ് നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇത് സ്റ്റീം ചെയ്തെടുക്കാം ഞാൻ അത് വീഡിയോയിൽ പറയുന്നുണ്ട് അതിൻ്റെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെ അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെ സ്റ്റീം ചെയ്തെടുക്കാം എന്തെങ്കിലും പ്രത്യേകിച്ച് സംശയങ്ങളോ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളൊന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്യുക തീർച്ചയായിട്ടും ഇൻഷാല്ല ഞാൻ റിപ്ലൈ തരും പിന്നെ നമ്മുടെ തട്ടുകട പേജിൻ്റെ കാര്യം ആരും മറന്നിട്ടില്ലല്ലോ നിങ്ങൾ പ്രത്യേകിച്ച് ഒന്നും ചെയ്യാനില്ല ഈ പോസ്റ്റ് ഷെയർ ചെയ്യുക നിങ്ങളിൽ നിന്ന് തിരഞ്ഞെടുക്കുന്ന ഒരാൾക്ക് ഒരു അടിപൊളി ഗിഫ്റ്റ് ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ അതാരും മറക്കണ്ട ഷെയർ ചെയ്യാനൊന്നും ആരും മറക്കണ്ട പിന്നെ അതേപോലെ നോ ഫസ്റ്റ് കിച്ചൻ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് അപ്പൊ ശരി നമുക്ക് ഒട്ടും സമയം കളയാതെ എങ്ങനെയാണ് ക്യാബേജ് റോള് തയ്യാറാക്കുന്നത് എന്ന് നോക്കാം അപ്പൊ നമുക്ക് ഇന്നത്തത് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം അപ്പൊ ഞാൻ ഇവിടെ എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഒരു ക്യാബേജ് ആണ് അത്യാവശ്യം വലിയൊരു ക്യാബേജ് നല്ല ചെറുതൊന്നും എടുക്കരുത് നമുക്ക് റോൾ ചെയ്യാൻ നല്ല ബുദ്ധിമുട്ടാവും ഇതിന് നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യണമെങ്കിൽ ആദ്യം നമുക്ക് ഇതിന്റെ ഈ ഒരു ഭാഗം ഒന്ന് മാക്സിമം ഒന്ന് കളയണം ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ കളഞ്ഞാൽ എന്താന്ന് വെച്ചെങ്കിൽ നമുക്കിത് പെട്ടെന്ന് നമ്മുടെ ലീഫ് ഓരോന്നോരോന്നായിട്ട് നമുക്കിത് പെട്ടെന്ന് പറിക്കാൻ കിട്ടും അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ ഈ ഒരു ക്യാബേജ് വെള്ളത്തിലിട്ട് പുഴുങ്ങിയെടുക്കണം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഈ ലീഫ് ഉണ്ടല്ലോ അതൊന്ന് ജസ്റ്റ് വാടി വരും അപ്പോൾ വാടി വന്നാൽ നമുക്കത് റോൾ ചെയ്തെടുക്കാൻ നല്ല സുഖമായിരിക്കും അപ്പോൾ ഇനി നമുക്കിത് പുഴുങ്ങിയെടുക്കാം അപ്പോൾ വെള്ളം ചൂടായി വന്നിട്ടുണ്ട് വെള്ളം ആദ്യം ചൂടാക്കാൻ വെക്കുക അതിനെ പറയാൻ വിട്ടുപോയതാണ് അപ്പോൾ ചൂടായി വന്നാൽ നമുക്ക് തീ ഒന്ന് കുറച്ച് പതുക്കെ അപ്പോൾ ഈ ഭാഗത ഈ കട്ടിയുള്ള ഭാഗം ഇത് അടിയിലേക്ക് ആക്കിങ്ങാണ്ട് പതുക്കെ അങ്ങ് വെച്ച് കൊടുക്കാം ഇതാട്ടോ ഇനി ഇത് ഒരു ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ച് ഒരു പത്ത് പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് നമുക്കിത് പുഴുങ്ങിയെടുക്കണം അപ്പോൾ ഞാൻ ആ പറഞ്ഞ ഭാഗം അടിയിലേക്ക് ആക്കിങ്ങാണ്ട് ഇടാൻ പ്രത്യേകം ശ്രമി ശ്രദ്ധിക്കുക അത് മറക്കരുത് അപ്പം നമ്മുടെ ഗ്യാ ക്യാബേജ് ഒന്ന് പുഴുങ്ങിയെടുക്കുന്ന നേരം കൊണ്ട് നമുക്ക് നമ്മുടെ ബാറ്റർ ഒന്ന് റെഡിയാക്കി എടുക്കാം അപ്പം ഞാനിവിടെ എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഒരു കപ്പ് മൈദയാണ് അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇത് കടലമാവിലും ചെയ്യാട്ടോ ഞാൻ കടലമാവിൽ ചെയ്യണമെന്ന് കരുതിയിട്ടാണ് അപ്പം ഞാൻ നോക്കുമ്പോൾ കടലമാവ് തീർന്നിട്ടുണ്ട് അതായത് ഇതിലേക്ക് തികയൂല അപ്പം അത് എടുത്തിട്ട് കാര്യമല്ലല്ലോ അപ്പം ഞാനിവിടെ മൈദമാവിലാണ് ചെയ്യണത് അപ്പോൾ മൈദമാവിന് പകരം വേറെ ഒരു മാറ്റമല്ല മൈദമാവിന് പകരം നിങ്ങൾ കടലമാവ് എടുത്താൽ മതി ഓക്കെ അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ഒരു കപ്പ് മൈദമാവാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അതിലേക്ക് ഒരു അര ടീസ്പൂണോളം കാശ്മീരി ചില്ലി പൗഡർ നമ്മുടെ കാശ്മീരി മുളക് പൊടി അത് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക അപ്പം ഞാൻ നല്ല കളറിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അത് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് നല്ല മുളക് പൊടി വേണമെങ്കിലും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൽ എരിവൊന്നും വേണ്ട എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് മുളക് പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കണ്ട പിന്നെ നമ്മുടെ ഈ മാവിലേക്ക് ആവശ്യമായ ഉപ്പും ഞാൻ കുറച്ച് ചേർത്ത് കൊടുത്ത് കുഴച്ചിട്ടൊന്ന് നോക്കാം ഉപ്പുണ്ടോ എന്നുള്ളത് ഇതൊക്കെ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് നമുക്കിതൊന്ന് ജസ്റ്റ് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് വെള്ളം ഒഴിച്ചിങ്ങാണ്ട് ഇതൊരു ബാറ്റർ ആക്കിയെടുക്കാം കുറേശ്ശെ കുറേശ്ശെ ഒഴിച്ച് ഒരു ബാറ്റർ ആക്കിയെടുക്കുക നമ്മുടെ ദോശമാവിൻ്റെ കാറ്റും ഒന്നും കൂടെ ലൂസ് നല്ല ലൂസ് ആവരുത് നമുക്ക് ഇതിൽ മുക്കിയെടുത്ത് പൊരിക്കാനുള്ളതല്ലേ അപ്പം നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക കട്ടകളൊക്കെ നന്നായിട്ട് ഉടക്കുക അപ്പോൾ ഇതാണ് കേട്ടോ ഇതിൻ്റെ കൺസിസ്റ്റൻസി അപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് ഞാൻ ഒരു കപ്പ് വെള്ളം എടുത്തിട്ട് ഇതാ ഒരു ഒന്നര ടേബിൾ സ്പൂണോളം ഉള്ളൂ ബാക്കി അപ്പോൾ അത്ര വെള്ളമാണ് ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ക്യാബേജ് പുഴുങ്ങാൻ വെച്ചിട്ട് ഒരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റോളം ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഞാൻ ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യാണ് ഇനി ജസ്റ്റ് ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്കിത് ഇതിൽ നിന്ന് എടുക്കാം അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇനി ക്യാബേജ് ഇതിൽ നിന്ന് മാറ്റാം
പിന്നെ ഞാൻ ഇവിടെ എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഒരു വലിയ ഉരുളങ്കിഴങ്ങാണ് യെല്ലോ കളർ വന്നത് ഞാൻ ചിക്കന് വേവിച്ചപ്പോൾ ആ കുക്കർ തന്നെയാണ് ഞാൻ ഉരുളങ്കിഴങ്ങും വേവിക്കാൻ വെച്ചത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് ഈ യെല്ലോയിഷ് കളർ കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇത് ഉരുളങ്കിഴങ്ങാണ് ഒരു വലിയ ഉരുളങ്കിഴങ്ങ് വേവിച്ച് എടുത്തുകൊണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ കൈ കൊണ്ട് തന്നെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പൊട്ടിച്ചെടുത്തതാണ് പിന്നെ നമുക്ക് ആവശ്യം ഒരു സവാളയും ഒരു പച്ചമുളകുമാണ് അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് പച്ചമുളകിൻ്റെ എണ്ണ വേണമെങ്കിൽ കൂട്ടാം അപ്പോൾ എന്താ വെച്ചെങ്കിൽ എനിക്ക് ചെറിയ മോളാണ് അപ്പോൾ അവളും അവളും കൂടെ നന്നായിട്ട് കഴിക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ പച്ചമുളകൊക്കെ അധികം ഇട്ടാൽ അവൾക്ക് കഴിക്കാൻ കഴിയില്ല അപ്പം ഞാനിവിടെ ഒരു പച്ചമുളക് എടുത്തിട്ടുള്ളൂ പിന്നെ സവാള സവാള ഞാൻ അത്യാവശ്യം വലിയൊരു സവാളയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അതും ചെറുതാക്കിയാണ് ഞാനിവിടെ അരിഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ എനിക്ക് അങ്ങനെയാണ് ഇഷ്ടം നീളത്തിലാണ് അരിയുന്നത് വെച്ചെങ്കിലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തിക്കോളൂ പിന്നെ ഞാനിവിടെ എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഒരു അര ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടിയും കാ ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാലയും ഉപ്പും പിന്നെ നമുക്ക് ആവശ്യം ഒരു അര ടീസ്പൂണിൻ്റെ അടുത്ത് ഇഞ്ചി ചതച്ചതും പിന്നെ അര ടീസ്പൂണിൻ്റെ അടുത്ത് വെളുത്തുള്ളി ചതച്ചതും അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ ഫില്ലിങ് ഒന്ന് റെഡിയാക്കി എടുക്കണം അപ്പോൾ അതിന് ഞാനിവിടെ ഒരു പാൻ എടുത്ത് അടുപ്പത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ചൂടായി വന്നാൽ ഓയിൽ ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുക ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ഓയിൽ മതിയാവും അപ്പോൾ ഓയില് ചൂടായി വന്ന് ഞാൻ ഇതിലേക്ക് നമ്മുടെ സവാളയും അതേപോലെ പച്ചമുളകും ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കുക ഒന്ന് വാടിയാൽ മതി നന്നായിട്ട് ബ്രൗണിഷ് കളർ ആയിങ്ങാണ്ട് വഴന്ന് വരുമൊന്നും വേണ്ട അപ്പം ഇതാട്ടോ നമ്മുടെ സവാളയും പച്ചമുളകും ഒക്കെ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് വാടി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് നമ്മുടെ എടുത്തു വെച്ച വെളുത്തുള്ളി ചതച്ചതും പിന്നെ നമ്മുടെ ഇഞ്ചിയും കൂടെ ചേർത്തെടുക്കാം ഇനി ഇതൊന്ന് വഴറ്റി കൊടുക്കുക ഇതിൻ്റെ പച്ചമണം ഒന്ന് പോയിക്കോട്ടെ അപ്പോൾ ഇഞ്ചിയുടെയും അതേപോലെ വെളുത്തുള്ളിൻ്റെ ഒക്കെ പച്ചമണം പോയിട്ട് നല്ലൊരു സ്മെല്ല് വരാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ പൊടികൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം മുളക് പൊടി പിന്നെ ഗരം മസാലയും അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ മുളക് പൊടീൻ്റെ പച്ചമണം പൂകളോ ഒന്നും കൂടെ വഴറ്റിയെടുക്കണം അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഏത് മുളക് പൊടിയാണോ എടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ അതിനനുസരിച്ചുള്ള ടൈം ഉണ്ടാവും ഞാൻ പറയാറില്ലേ കാശ്മീരി മുളക് പൊടി ആണെങ്കിൽ ഒന്നും കൂടെ ടൈം എടുക്കും പച്ചമണം പോവാൻ അപ്പം ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാൻ മറന്നിരുന്നു ഞാൻ ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കട്ടെ ഉപ്പ് ശരിക്കും നമ്മുടെ സവാള ചേർത്ത് ഉടനെ തന്നെ നമുക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അതാണ് നല്ലതും അപ്പം നമ്മുടെ മുളക് പൊടിയുടെ ഒക്കെ പച്ചമണം പോയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഞാൻ ഇതിലേക്ക് നമ്മുടെ ചിക്കന് ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ഉരുളങ്കിഴങ്ങ് ഉടച്ച് വെച്ചതും ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യാം ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്കിത് ഈ പാത്രത്തിൽ നിന്ന് മാറ്റണം ഇതിൽ തന്നെ വെക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇത് കരിഞ്ഞു പോകും അപ്പോൾ ഇതിൽ നിന്ന് മാറ്റിങ്ങാണ്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് അടച്ച് വെക്കുക ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് അതിന് ശേഷം തുറന്ന് വെച്ചിങ്ങാണ്ട് ഇത് ചൂടൊക്കെ ഒന്ന് പോകാൻ അനുവദിക്കുക അപ്പോൾ അടച്ച് വെക്കുന്നത് നമ്മുടെ ഫ്ലേവേഴ്സ് എല്ലാതും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടൊക്കെ ഒന്ന് കൈമാറാനാണ് അപ്പം നമ്മുടെ ക്യാബേജ് ചൂടാറിയിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഇതിൽ പീസും കൂടെ എടുക്കട്ടെ അപ്പം നമുക്ക് ഇനി ഇതിമന്ന് ഓരോ ലീഫായിട്ട് ഇങ്ങനെ വിടർത്തി വിടർത്തി മാറ്റിയെടുക്കണം അപ്പോൾ ഇതാട്ടോ ഞാനിവിടെ അങ്ങനെ കുറച്ച് ലീഫ് മാറ്റിയെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്നോ ഒരു ലീഫ് എടുത്തുകൊണ്ട് ഈ ഈ ഭാഗം ഉണ്ടല്ലേ ഈ കട്ടിയുള്ള ഭാഗം അപ്പോൾ ഈ ഭാഗത്തിൻ്റെ ഈ ഇതൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക നമുക്ക് റോൾ ചെയ്യാനുള്ളൊരു സുഖത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇതൊന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് ഒഴിവാക്കുക അങ്ങനെ ഏതൊക്കെ ലീഫിനുണ്ടോ ഒരുപാട് തണ്ടായി കണ്ടുള്ളത് അതൊക്കെ നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്ത് കണ്ട് ഒഴിവാക്കാം അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് ഒരു ചെറിയ ടിപ്പ് കൂടെ ഉണ്ട് ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂണ് മൈദ എടുത്തുങ്ങാണ്ട് ഒത്തിരി വെള്ളം ചേർത്ത് ഒരു ടൈറ്റ് ആക്കിങ്ങാണ്ട് ഒന്ന് കുഴച്ചെടുക്കുക അപ്പോൾ ഇതെന്തെന്ന് വെച്ചെങ്കിൽ നമ്മൾ റോൾ ചെയ്തുങ്ങാണ്ട് ആ ലാസ്റ്റ് ഒന്ന് ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കാനാണ് ഇത് ചെയ്യണം എന്ന് യാതൊരു നിർബന്ധമല്ല പക്ഷേ ഞാൻ ചെയ്യാറുണ്ട് എനിക്കങ്ങനെ പൊട്ടിപ്പോരുമെന്നുള്ളൊരു ടെൻഷനാണ് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ എപ്പോഴും ചെയ്യാറുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ ഇതിനും ഞാൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ
അപ്പൊ ഇതാട്ടോ ഇങ്ങനെ അപ്പൊ ഞാൻ ഒന്നും കൂടെ കാണിച്ചു തരാം ഒരു ലീഫ് എടുക്കുക അതിലേക്ക് നമ്മുടെ ഫില്ലിങ് വെച്ച് കൊടുക്കുക അപ്പൊ ചെറിയ ലീഫ് ആണെങ്കിൽ കുറച്ച് ഫില്ലിങ്ങും വലിയ ലീഫ് ആണെങ്കിൽ അതിനനുസരിച്ച് ഫില്ലിങ്ങും വെച്ച് കൊടുക്കുക അപ്പൊ അത് നന്നായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക കേട്ടോ എല്ലാത്തിലും ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാത്തിലും അര ടേബിൾ സ്പൂൺ ഒന്നും ഇല്ല നമ്മുടെ കാബേജിന്റെ ലീഫിനനുസരിച്ചാണ് നമ്മുടെ ഈ ഒരു ഫില്ലിങ്ങിന്റെ അളവ് തീരുമാനിക്കുക അപ്പോ അതിന് ശേഷം ഒന്ന് മടക്കുക ഒന്ന് ഉള്ളുക്കാക്കിയിട്ട് ഒന്ന് ടൈറ്റ് ആയിട്ട് മടക്കുക ഓക്കെ ടൈറ്റ് ആയിട്ട് മടക്കിയതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഇതാ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ കിട്ടിയില്ലേ ഈ ഭാഗം എക്സ്ട്രാ ഭാഗം ഉള്ളിലേക്ക് മടക്കുക അതിന് ശേഷം ഈ ഭാഗത്തും ഈ സൈഡിലും ഉള്ളിലേക്ക് മടക്കുക ഈ ഉള്ളിലേക്ക് മടക്കിയതിന് ശേഷം ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യുന്ന വെച്ചെങ്കിൽ മൈദയുടെ നിമുക്ക് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് അപ്പൊ ഇത് ചെയ്തു കൊടുക്കണം എന്ന് യാതൊരു നിർബന്ധം ഇല്ല കേട്ടോ പക്ഷെ ഞാൻ ചെയ്തു കൊടുക്കാറുണ്ട് അങ്ങനെ ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്കിത് മടക്കാം ഇങ്ങനെ അപ്പൊ അങ്ങനെ ചെയ്യാം ഇനി എന്തെങ്കിലും കാരണം കൊണ്ട് ഇവിടെ എവിടെയെങ്കിലും പൊട്ടിപ്പോകി നന്നായിട്ട് നിങ്ങൾ ബോയിൽ ചെയ്തിരിക്കണേ വെച്ചെങ്കിൽ പൊട്ടിപ്പോകാനൊന്നും സാധ്യത അല്ല അപ്പൊ ഇനി അഥവാ എന്തെങ്കിലും കാരണം കൊണ്ട് ഇവിടെ ഒക്കെ പൊട്ടിപ്പോയിക്കണേ വെച്ചെങ്കിൽ പൊട്ടിപ്പോയിട്ടുണ്ട് എന്ന് വെച്ചെങ്കിൽ നമ്മുടെ മൈദമാവ് ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഇവിടെ ഒന്ന് വെച്ച് കൊടുത്താൽ മതി വേറെ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല പിന്നെ അതേപോലെ ലീഫ് എടുക്കുമ്പോൾ ഒരു കാര്യം കൂടെ ശ്രദ്ധിക്കുക നമ്മൾ എന്താണ് ആ മുകളിലുള്ള ലീഫ് ആദ്യം ആദ്യം എടുക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക അപ്പം ബാക്ക് സൈഡിലൊന്ന് ജ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടൊന്നും നമ്മുടെ കൈയൊന്ന് നീക്കിയാൽ മനസ്സിലാവും എന്താണ് ഏതാണ് മുകളിലെന്നുള്ളത് അപ്പം ആ മുകളിലുള്ള ലീഫ് ആദ്യം ആദ്യം എടുക്കുക അപ്പോൾ ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ലീഫ് പൊട്ടിപ്പോവും അപ്പോൾ എന്താണെങ്കിലും ഇങ്ങനെ കേട്ടോ ചെയ്യാം ഇങ്ങനെ എല്ലാതും നമുക്ക് റോൾ ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പൊ ഇതാട്ടോ ഞാൻ അങ്ങനെ പതിനൊന്ന് റോൾസ് ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ശ്രദ്ധിക്കാം നിങ്ങൾക്ക് എന്താണ് മൈതമാവായിട്ട് ഒട്ടിക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒട്ടിക്കാം ഒട്ടിക്കണ്ട എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒട്ടിക്കണ്ട പിന്നെ വേറൊരു കാര്യം കൂടെ പൊട്ടി വരികയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ആ സ്ഥലത്ത് മൈതമാവ് വെക്കാൻ മറക്കരുത് അപ്പൊ ഇനി നമുക്കിത് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോ ഫ്രൈ ചെയ്യാൻ ആവശ്യമായ പാൻ എടുത്ത് അടുപ്പത്ത് വെക്കുക ചൂടായി വന്നാലും ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക അപ്പോൾ നമ്മൾ കൊഴിയുള്ള പാൻ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അതായിരിക്കും ഏറ്റവും നല്ലത് കാരണം എണ്ണ തെറിച്ചുകാണ്ട് നമ്മുടെ ഗ്യാസ് സ്റ്റവും കൂടെ ഒക്കെ ആവാതിരിക്കാൻ ഏറ്റവും നല്ലത് അതാണ് എന്താണെങ്കിലും തരിക്കും എന്നാലും കുറച്ച് നമുക്ക് കൺട്രോൾ ചെയ്യാം അപ്പോൾ ചൂടായി വന്നാൽ ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക അപ്പം നമ്മുടെ എണ്ണ ചൂടായി വന്നാൽ നമ്മുടെ ഈ ബാറ്ററി ഇല്ലേ നമ്മൾ മൈദമാവായിട്ട് ഉണ്ടാക്കി വെച്ച ബാറ്ററി അതിലൊന്ന് ജസ്റ്റ് റോൾ ചെയ്തുങ്ങാണ്ട് നമുക്കിത് പാനിലേക്ക് വെച്ച് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ റോൾ ചെയ്യുമ്പോൾ നന്നായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക എല്ലായിടത്തും ആവാൻ എന്നിട്ട് എക്സസ് ആയിട്ടുള്ള ഒന്ന് ജസ്റ്റ് കുടഞ്ഞ് കളയുക എന്നിട്ട് നമ്മുടെ പാനിലേക്ക് വെച്ച് കൊടുക്കുക നമ്മൾ ഒരു എന്താണ് ക്യാബേജ് റോൾ എടുത്ത് നമ്മുടെ മൈദമാവിലൊന്ന് മുക്കി നമ്മൾ നേരെ എണ്ണയിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ഒരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ വെക്കാൻ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക പിന്നെ തമ്മിൽ ഒട്ടി പിടിച്ചിക്കുകയാണെങ്കിൽ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു ഫോക്ക് ഉപയോഗിച്ചെങ്ങാണ്ട് ഒന്ന് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക പിന്നെ നമുക്കിത് സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഹെൽത്തി സ്നാക്ക് ആക്കി എടുക്കാട്ടോ അതെങ്ങനെ വെച്ചെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ ചിക്കൻ യൂസ് ചെയ്തതിന് പകരം നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ വെജിറ്റബിൾസ് ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്തുങ്ങാണ്ട് ഉണ്ടാക്കാം അപ്പം ആ വെജിറ്റബിൾസ് യൂസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ക്യാരറ്റ് ബീൻസ് ഗ്രീൻ പീസ് അങ്ങനത്തെ ഉള്ളതൊക്കെ ഇട്ടുങ്ങാണ്ട് നമുക്കിതൊരു ഹെൽത്തി സ്നാക്ക് ആക്കി എടുക്കാം അതേപോലെ നമ്മളിത് ഫ്രൈ ചെയ്തില്ല അപ്പം ഞാനിവിടെ മൈദമാവ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അപ്പം മൈദമാവിന് പകരം നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ കടലമാവ് എടുക്കാം ഞാൻ കടലമാവിൽ ചെയ്യണമെന്ന് കരുതിയിട്ടായിരുന്നു ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ എന്താണെന്നുള്ള അപ്പം എന്താണെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ കടലമാവ് എടുക്കാം ഇനി അതൊന്നും അല്ല നമുക്ക് ഫ്രൈ ചെയ്തുങ്ങാണ്ടൊന്നും യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തവരൊക്കെ ആണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു കാര്യം കൂടെ ചെയ്യാം നമ്മൾ ഈ ഫ്രൈ ചെയ്തില്ലേ ഇതിന് പകരം നമുക്കിത് സ്റ്റീം ചെയ്തെടുക്കാം നമ്മൾ ഈ റോൾ ഉണ്ടാക്കിയില്ലേ ഈ റോള് അങ്ങനെ അങ്ങ് സ്റ്റീമറിലേക്ക് വെച്ച് കൊ
അപ്പൊ രണ്ട് സൈഡും ഗോൾഡൻ കളർ ആയാൽ നമുക്കിത് എണ്ണയിൽ നിന്ന് മാറ്റണം ഒരു കിച്ചൺ ഡിഷിയിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുക അപ്പൊ ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത ബാച്ചും അങ്ങനെ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം പിന്നെ ഒരു കാര്യം നിങ്ങൾക്ക് ഇത് എന്താണ് ഇത്ര നമ്പ എണ്ണ ഒന്നും വേണ്ട എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ റോൾ ചെയ്തതിന് ശേഷം നല്ലൊരു എയർ ടൈറ്റ് കണ്ടെയ്നറിൽ വെച്ചുങ്ങാണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഫ്രിഡ്ജിൽ സൂക്ഷിച്ച് നാളത്തെ വിഭവത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് എടുക്കാം അപ്പൊ എല്ലാതും ഇന്ന് തന്നെ ഫ്രൈ ചെയ്യണമെന്നൊന്നുമില്ല പക്ഷെ ഫ്രൈ ചെയ്യുന്നതിന് മുന്നേ ഒരു അരമണിക്കൂർ മുന്നെങ്കിലും ഫ്രിഡ്ജിൽ നിന്ന് മാറ്റണം അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ എന്താണെങ്കിലും നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ച് യൂസ് ചെയ്യുന്നവരൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ഡയറക്റ്റ് ഫ്രിഡ്ജിൽ നിന്ന് എടുത്തുങ്ങാണ്ട് എണ്ണയിലേക്ക് ഇടരുത് അപ്പൊ ഇതാട്ടോ ഞാൻ ഫ്രൈ ചെയ്തത് ഒരു കിച്ചൺ ഡിഷിയിലേക്കാണ് മാറ്റിയിട്ടുള്ളത് ഞാനിവിടെ അങ്ങനെ എന്താ ഫ്രൈ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഞാനിവിടെ ചിക്കൻ ആണ് യൂസ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോ ചിക്കൻ ക്യാബേജ് റോൾസ് ഓക്കെ അപ്പൊ എന്താണെങ്കിലും നമ്മുടെ ക്യാബേജ് റോൾ എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക അഭിപ്രായങ്ങൾ പറയാം എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക വീഡിയോ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് അപ